هندسة داخلية تخاطب تفكير طلاب الجامعات وتجعلهم أكثر قابلية على التركيز من خلال الراحة التي يقدمها التصميم الداخلي للمكتبة وهنا تتكامل الأناقة الرصينة للديكور مع أناقة الهندسة الخارجية في إطلالة مشرفة على البحر مرحبا نحن هون على مدخل كي ام سي يلي هو جسر على فوق بركي اما من يو اس اي فندخل الى مخيله عاشقه للطبيعه تماما كما هذا البيت في سنغافوره مع اختلاف الثقافه والمناخ ذا هاوس از ا مودرن تروبيكال فيكيشن هوم الشكل الخارجي لمباني جامعة بانكوك أخذ شكل أحجار ماسية تتوزع في منطقة هادئة نسبيا وسط العاصمة بانكوك University has the new directions I think five years ago they call themselves creative university hello Qatar TV My name is Peter Pong Chamakun. You can call me Jack. Welcome to Thailand. Today I'll be showing you uh, Bangkok University Imagine Lounge. Uh, it was done three years ago. أما ما يمكن أن يكون ملفتا بالنسبة لبرنامج أذواق فهو التصميم الداخلي للمكتبة ومرافقها. والذي تم على أيدي مهندس شاب أراد أن يجعل من غرفة القراءة مساحة لا تخلو من الترفيه عبر استخدامه لمفروشات وألوان تضج بالحيوية والشباب وتمنح الطلاب قدرة أكبر على القراءة بكونها لحظات صفاء أكثر منها واجبا مملا So this is part of the facility that I think help facilitate students to, you know, having interaction with each other. They work more in meeting, having a meeting, doing homework with each other more than you know, just listen to the teachers. So this kind of facility is, I think, more and more be needed in the university. Two floors, all together 1,000 square meter, be divided into uh, two different uh, kind of activities. The, the downstairs, more kind of passive uh, activities like uh, having a meeting, doing homeworks, small cafe, and uh, it's kind of meeting rooms. And on the upper floor, which is a mezzanine, it's, um, it's more active, uh, it's like playgrounds. There's a pool table, karaoke room, Rehearse, music rehearsal room, there are some kung fu corners, so the students can, perhaps if they get angry of the professor, they can put the face of the professor there and they can, <laughs> that's all things. <laughs> Normally if you go, if you do a dart uh, game, it's, it's that big, it's 40 centimeter, so we create something oversized, it's 2.4 meter dartboard, So no one will have a chance to throw the, the dart outside of the board. If you take the, the spiral 
uh, staircase inside the, the, the panda bear, you'll go to the, the upper floor. The first thing you see is the, it's the karaoke room. Uh, the space we designed is like the house. It's a pink house with the polka dots uh, kind of pattern. And we have a, a little uh, windows that people on the upper floor, when they sing the songs, they can see what their friends are doing downstairs. So we, we always want to have this activities passive and active connected. The internet corner, we came up with, with the ideas of uh, having everything in, the, in this space it's called big. Uh, here we have uh, something almost like a big uh, dining table and we also have an extension of the table to, to, to do a meeting. Uh, we were warned at the beginning that they are pretty active. We were kind of prepared for it that we sort of putting materials that endure kind of teenagers. Thank you Qatar TV for visiting Bangkok University. I hope you enjoy uh, visiting my uh, design of the student lounge. Badal Fawcett نحن هون على مدخل كي ام سي يلي هو جسر على فوق بلكي everywhere you go every single room you see the views The house is a modern tropical vacation home. خلال حياتي المهنيه ما كان معي وقت فكر اعمر بيت لإلي لانه بدها وقت وبدها شويه بعد عن الديلي اكتيفيتي هيدا كان المشروع اللي نحن فيه من اول الفيلات اللي عملناهم بلبنان والانفلونسز يلي اجونا طبعا هي اول شيء الطبيعه والمنظر يلي خلينا نشوف هالشيء والكلاينت يلي عنده هو شركات قويه بالمياه وانواع المياه قررنا انه هالبيت لحتى يقدر يستفيد من الفيو يقعد ويفوش على بركه ماء عمرت فيهم ثلاث بيوت واحدة لإلي واحدة واثنين للولاد يلي أنا وزوجتي هو تقريبا 950 متر مربع مرحبا نحن هون على مدخل كي أم سي يلي هو جسر على فوق بركي تفضلوا نفوت سوا على البيت المدخل دغري بفرجينا انه البيت ابيض والفريم يلي كنا شايفينه برا صار فريم داخلي يلي هو بجذبنا لحتى نفوت لجوا مع طبعا مع الاناره الطبيعيه يلي هي منظر البحر فمن هالمدخل بنفوت على الاوضه الشرحه يلي هي 4 امتار ونص وفيها صالون وسفره
موجودة الفاير بليس يلي هي معمولة أكتريتها من خشب جوزي وكمان سقف عالي بس عملناه بطريقة لحتى يكون في انتميسي بنشوف كيف الإنارة بتفوت من السقف يلي مدهون دهان حديدة حديدة أحمر مثل نور لون النار إذا بنقرب أكثر لقدام بنشوف في بركة صغيرة طويلة رايحة بالطول وهي هيدي سقف الشلال يلي بينزل على الوجهة من تحت هون بالفاميلي روم هي مثابة عن أوضة للعيلة ليحضروا تلفزيون وفوتنا لها اللون من 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 السجادة اللي عملنا لها كاستم وهل فاميلي روم توصل موصوله دغري على المطبخ في عندنا البار اساسي للعائله وفي عندنا بريكفاست روم مع سكاي لايت تبعها بالسقف من المطبخ والتراس في عنا مخرج درج صغير بينزل على منطقة معمولة من بازالت حجر طبيعي بركاني ومن هون في عنا منطقة الباربيكيو للعائلة اللي بتوصل بين البيت والبركي اللي هو أكثر الوقت بيصير الباربيكيو حد البركي هون بنشوف كيف الشلال صار شقفة من واجهة البناية يعني يلي عملناه انه صارت المي هي مثابة من الاركيتكتشر يعني هندسي صار موضوع هندسي المي والحجر عم يشتغلوا سوا وعم يعملوا واجهة كاملة للبيت من احلى المحلات يلي واحد فيه قاعد بالبيت هي ورا الشلال بشوف المنظر من ورا الشلال من أحلى المومنتس وقت بالشتوية وقت نقعد يقعدوا أصحاب البيت على هالكراسي وعندهم الفيو مع الشلال مع الطبيعة وعن جد وقت يكون في ستورم برا عاصفة أو شيء والبركة معبية ومدفية وهن عم يقعدوا هون شيء روعة عن جد يعني الفكرة كانت على أساس إنه بس نعمل كأنه البيت شباك عم يطل على المنظر شباك أبيض من الداخل من تصاميم الثمانينيات هكذا توحي أغلب مفروشاته إلا أن تصميم البناء لا يبدو مرتبطا بزمن محدد بل بالمطل البحري فكانت الواجهات الزجاجية الضخمة أساس التفكير المعماري ليكسب ديمومة لا تتأثر بالزمن Well, this home is located on a hilltop overlooking the village of La Jolla and the coastline, looking all the way up to Los Angeles County. This home is contemporary style. It was built in 1990. Uh, the designer of this home is a very well-known man in this region. His name is Wallace Cunningham.
The roof is really spectacular and the framing of the balconies is made of copper and over the years has turned this beautiful green. And you can see it from all distances, from below the canyon when you look up, um, you can see the shimmer of the copper. <laughs> أشبه بمعمار المتاحف من حيث التواصل بين أجزائه ومرافقه ولا يخلو داخله من مقتنيات تملأ مساحاته المفتوحة بقوة حضورها And this house is spectacular because everywhere you go, every single room, you see the views even if you're on the other side of the home looking over or through the main part of the house, you see the views in every direction. You come down into the courtyard area where the pool is, and then you will see the front door that opens into the living room where we are now. يفصل المسبح بين مربع الاستقبال وأجنحة النوم بحيث كل قسم يؤدي وظيفته المتمثلة بتقديم الراحة الكاملة When you walk into the master bedroom it's quite large and there's a beautiful large balcony with the copper trim The dining room is uh, is a, a beautiful room that has the framed windows. It has narrow windows and slats that you can look through. The dining room table seats 10 people, and uh, the furnishings have been very meticulously selected to blend with the design of the home. لمسات تصميم داخلي تتوزع بدقة وتفرد في زوايا ومساحات دون غلو أو مبالغة. ومفروشات تنتمي إلى أذواق متنوعة The privacy here is really also very special. When you walk down the stairs from the street level, you really escape uh, the rest of the world. You have your own little area down here and it's very private on all sides. People always wonder who lives here when, they, when people are driving up the hill. Uh, we hear in our office a lot, of, who lives in that house? Because it's so spectacular and it's so unique. When you go to a house and you live there for many years, you want to be, be able to feel rested and have comfort in your home. And that's what this home does. It's the, probably the most unique kitchen that you've ever seen. Not only is it wide enough, it has two workspaces, double workspaces, but it's also extremely large and long. And so you have views, again, on three sides. One that looks into the courtyard over the pool. You have an easterly view out to the mountains. And then you have the view to the end of the kitchen, again, looking at the coastline. Thank you very much, Qatar TV, for coming and visiting this beautiful home, and I hope that you enjoyed your visit. بعد الفاصل. Hello, Qatar TV. My name is Carolyn Holman, and I'm the project architect for the Fish House in Singapore. The house is a modern tropical vacation home. لوحة معمارية لا يمكن فصلها عن بعضها البيت كتصميم خارجي 
والطبيعة المبتكرة حوله بدءا من البسين الذي لم تعد وظيفته السباحة فقط بل تأسيس شخصية للبيت عبر تحوله إلى بحر صغير فيه واحتان يمنحان الشكل العام صورة لا تنسى Hello Kata TV, my name is Carolyn Holman and I'm the project architect for the Fish House in Singapore. The Fish House is called the Fish House because of two reasons. One is the nickname of the owner, it's Fish, and the other one is having the um, basement with a media room and a huge underwater window facing the pool. It makes it like, look like a fish tank. The pool is having different depths with some steps to make some more interest out of it. Even having like a small beach area and a jacuzzi. It's a deeper part of the pool. You can see actually from the entrance already, you can see the underwater glazing from the media room. So it's lots of interest. The house is a mod modern tropical vacation home, having lots of open spaces facing the sea. بالاقتراب أكثر من تفاصيل البناء يظهر الخشب أمامنا كمادة لم نرها من قبل بهذه الرقة والقدرة على الجذب وساهمت في جعل المشهد الخارجي فريدا في أناقته. To get to the second floor, you have to take the stair, which is a cantilever staircase. Um, it's made of cantilever stair plates, cladded with, um, with bamboo. Um, the railing is uh, glass, famous glass. On the second floor, actually, when you come up the stairs, straight away you see the living room area with the sea view. At the living room, uh, the cruciform column is actually made of four columns um, to, to make this shape. So it gives tree-like interest, and more natural feeling. You don't have just a straight line going up. When you turn around behind you, you have the master bedroom area with study, master and bathroom. The bathroom, it's a very open concept, so it gives, gives you a really open, free space. لا تستوي العمارة الذكية في سنغافورة دون حضور طاغ لأخضر الطبيعة إنه لحاف الأسطح والأماكن الظاهرة إنه ثقافة مجتمع مقدر للطبيعة ويعتبرها جزءا من حياته The roof is, uh, doesn't look like flying but it's like um, I heard a few times from the engineer like oh we can't do flying roofs so because we requested to have really tiny columns to make it look like a really flying thing. I really enjoyed doing this house because lots of detailing was required and it's really nice to do some good details. So, and I also enjoyed working together with the client, which is, he was quite open. Thank you Qatar TV, thank you for coming to the Fish House and I hope you enjoyed watching it as much as I did to design it. <laughs>